Assalamualaikum 
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ إنما يريد الله ليزيغ بالكم الرجس أغلى البيت ويتكركم تتغيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑ جانا لٹا گئے جانا لٹا گئے سبران دے پیتے کی میں جام سیدہ سب راند پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھوار قربان بچڑا علی دا زہرہ دا جایا بچڑا علی دا زہرہ تا جایا لب جس نونا نے اپنا چسایا بچڑا علی دا زہرہ تا جایا لب جس نونا نے اپنا چسایا کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبا گئے لا کے نبا گئے لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جے رے جانا لٹا گئے جانا لٹا گئے سب راند پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے ہر قسم دی حمد و شانہ تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہ کی بادشاہ کی اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک واسط خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیوکار معزز سامین و سامیات بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو واجب الترام معززات مکرمات پردہ نشی روحانی اسلامی مو اور بہنو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التلا ہے پروردگار عالم ساڑھا سارے اندھا اڈھا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمع سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرمائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے میں نے کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام دا دوسرا خطبہ جمعہ دو ہزار اکیس آج گیارہ محرم الحرام ہے قرآن پاک دی سورہ شورہ آیت نمبر تئی 
اور سورہ احزاب دی ایک آیا مبارکہ دا کچھ حیصہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات دے اندر نبی کائنات رحمت دعالم پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک گھرانے دا تذکرہ فرمایا اور نبی باق علیہ السلام دا سارے دا سارا گھرانہ پاک ہے آپ دیا تمام بیویاں آپ دیا تمام بیٹیاں آپ دے تمام بیٹے آپ دے نواسے آپ دیا نواسیاں نبی پاک دے دماد آل جعفر آل عباس آل عقیل آل علی اس سارے دے سارے پاک نے سارے دے سارے پاک نے انہا عظیم حسدیاں نو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عزاز عطا کی تے اس سب تو بڑا عزاز ہے کہ نبی پاک دے اہل بیعت نے نبی پاک دے کاروالے نے ایک جوڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سجدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ والا پہلا نکاح نبی باغ دا سجدہ خدیجہ دن لویا اللہ تعالی نے سجدہ خدیجہ دے بطن دن روں نبی پاک نو چار بیٹیاں اور دو بیٹے عطا فرمائے بیٹے بچپن دن در اللہ نو پیارے ہو گئے بیٹیاں جوان ہو یہاں سب تو چھوٹی بیٹی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح غالباً دو ہجری دے اندر مدینہ منورہ دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن الہویا اور اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے دندروں دو ہیرے پیدا فرمائے ایک نو حضرت حسن کیا جاندے دوسرے نو سیدنا حسین کیا جاندے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا مقام انشاءاللہ انہ دی عظمت دے ایک جمعہ پڑا مانگے آج دی نشست دے اندر آج دی خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت سیرت اور سانحہ کربلا دے حوالے نلچان گدار شاد کرانگا سب تو پہلا عباد زید نشید کر لینا جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑے او دے اتے لازم ہے نبی پاک دی یہ تباہ کیتی جائے او دے اتے ضروری ہے نبی پاک دی جس طرح نماز نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے جس طرح حج عمرہ نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کرنے جس طرح خوشیاں غمیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنیاں نے ایویں نبی پاک دے نواسے سیدنا حسین پاک نل محبت بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنے اور یاد رکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی محبت این ایمان ہے فرمایا قُلْ اِن قُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّ بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ فرمایا اگر تُسی چاندے ہو کہ کائنات دا رب کو آڈینل پیار کرے پھر میرے پیغمبر دی پیار بھی کرو فَتَّ بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تُسی میرے پیغمبر دی تابع داری کرو اللہ کو آڈینل پیار کرے گا تے نبی پاک نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرت حسین راج راج کے پیار کیتا ہے حضرت حسین نل نبی پاک نے بڑیاں محبتاں کی تیاں نے تے توجہ کرنا یہ تے نبی پاک دی محبت ہے نا 
اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا سننا اللہ دا قرآن اور اپنا سینا ٹھنڈا کرنا حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام وسلم دے سینا پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا قرآن پاک دا پچیس ماہ پارا سورہ شورہ آیا نمبر تئی اللہ فرمان دے نے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درہ جا کے بداروں کے اشاروں کے سونے دی ذات پاک کے درود پاک پڑھے اکرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دنے سونے کائنات دے لوگاں اعلان کر دیو اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا فرمایا کائنات دے لوگوں میں اللہ دا دیتا گویا پیغام تو آڈے تک پچھایا ہے میں رب دی تو گی دیتا با تو آڈے تک پچھائی ہے میں نوں بدلے دے اندر پتھر کھانے پہ نہیں رستے دے اندر لوگاں نے کنڈے بچھائے نہیں رستے دے اندر لوگاں نے گڑے کھو دے نہیں میری یہاں ظلفاں دے اندر کوڑا سٹے آگے ہے میں نوں تکلیفاں دیتیاں گئیاں نہیں میری یہاں بیٹیاں نوں تلاقاں دیتیاں گئیاں نہیں راتاں نوں جاگ جاگ کر کے تو آڈے واسطے بخش دیاں دعا مانگیاں نہیں راتاں دیاں نہیں درہ تو آڈی مخبت دے اندر قربان کی دیاں نہیں میرے امتیوں اللہ اسالکم علیہ اجرا فرمایا میرے امتیوں انہا تقریفان دے بدلے دے اندر اے تو ہی ہیتا پیغام تو آڈے تک پچھان دے بدلے دے اندر میں تو آڈے کلو کسے ملدوری دا سواد نہیں کردا لا اسالکم علیہ اجرا تو آڈے کلو پیسے نہیں جے مانگ دا میں تو آڈے کلو دن مو دنار دا تقاضہ نہیں کردا میں تو آڈے کلو کوٹھیوں تے بنگلیاں دا تقاضہ نہیں جے کردا اوہ مدن پوریا پیسلا با دیا اردا گرتوان والے یا دوستا نبی پاک علیہ السلام نے مارا کھائیاں تے ساڑے واسطے میرے پیغمبر نے پتھر کھائے تے ساڑے واسطے نبی پاک نے راتاں دیا نیدنا قربان کی تیاں تے ساڑے واسطے لیکن نبی پاک نے اپنی ذات پاک واسطے ساری زندگی کی سے جیدہ تقاضہ نہیں کیتا اللہ دے کہن تے میرے پیغمبر نے اپنے امت تیاں کنو کیڑا تقاضہ کیتا ہے اللہ پرمام دے نے الا المودتا فی القربا فرمایا میرے امتیوں میرے قریبیاں دے حیاء کرنا جے میرے قریبیاں نل پیار کرنا جے میرے اقل بیت دی عزت کرنی ہے میرے اقل بیت دے ترام کرنا ہے ادھا سادہ ترجمہ ہے وے میری خدیجہ دے ترام کرنا ہے میری سودہ دے ترام کرنا جے میری عیشہ دے ترام کرنا جے میری حفظہ دے ترام کرنا جے میری امی خبیبہ دے ترام کرنا جے میری زینب بیمتے خود زیمان دے ترام کرنا جے میری زینب بیمتے جاش دے ترام کرنا جے میری امی سلمہ دے ترام کرنا جے میری امی خبیبہ دے ترام کرنا جے میری جویریہ دے ترام کرنا جے میری محمونہ دے ترام کرنا جے میری ریخانہ دے ترام کرنا جے میری ماریا کبتیا دے ترام کرنا جے چار میریاں بیٹیاں بڑی بیٹی زینب دے ترام کرنا جے رکیہ دے ترام کرنا جے ام و قلصوم دے ترام کرنا جے فاطمہ دے ترام کرنا جے میرے تین دماد ابو العاس دے ترام کرنا جے اس عثمان دے ترام کرنا جے میرے علی دے ترام کرنا جے میرے نواسیاں دے ترام کرنا جے میرے یہ نواسیاں دے ترام کرنا جے آل جعفر دے ترام کرنا جے آل علی دے ترام کرنا جے آل اکیل دے ترام کرنا جے آل عباس دے ترام کرنا جے کرنا جے قل لا آ 
फरमाया मैं थोड़े को कोई तकाजा नहीं करता बस एक को तकादे मेरे आखले बह दी इज्जत करनी जे मेरे आखले बह दराम करना जे ये आखले बह ते खास फर्द सैयद ना खदर ते हुसैन रजी अल्लाह को ताला न हो उना दी अजमत ते सीरत दा तदगरा आज दे खुतबा जुमा दे अंदर मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल समाद कर दिया जाना एक बात से नशीन कर लेना तद करे उना दे हुंदे ने जिन्ना नाल प्यार हुंदा जिकर उन्ना दोंदे जिन्ना नल मुहबता हूँ दिया ने दुश्मना दे जिकर नहीं की ते जान्दे जिन्ना नल अदावत ते बुगज होए उन्ना दा नाम सुबान ते नहीं ले आ जान्दा मैं बुशेन पाक नल प्यार करना वा अपनी जान तो वध के प्यार करना वा अपने अल्लाह दी कसमे अपना ईमान समझना कदर ते बुशेन पाक दी मुहबत नो तो जो करना क्यों ना प हुसैन हुसैन ने जिन्ना दा नाम मेरे पैगंबर ने आप रखिए जिन्ना नु गुड़ती मेरे पैगंबर ने आप दीती है जिन्ना दा अकीका मेरे पैगंबर ने आप कीता है रहमत कायनात ने जिन्ना दे लाड ते नाज ते नखरे आप देखे ने अल्लाह को अकबर ला ध्यान करया जे मेरे तोडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तैवान है कि मेरे पैगंबर दे कदमा दे लगन वाली खाक भी मेनू प्यारी लगदी है हुसैन ते मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़ के सवारी करदा रहया है हुसैन ते मेरे पैगंबर दीया जुल्फा दा मुहारी रहया है हुसैन ते मेरे पैगंबर दे सीने ते चढ़ के खेलदा रहया है हुसैन दे मुंह मुबारक दे दो निकण वाला लब मेरे पैगंबर दे सीने ते ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ حضرت علی رضی اللہ ਖੁਤਾਨ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਖਬੀਬ ਕਿਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਿਆਬੀ حضرت علی ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਸੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਸੈ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹਦਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਣ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਗਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਆਊਜ਼ੂ ਬੀ ਕਲਿਮਾਤਿਲਾ ਗਿਤਾਮਤਿ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਸ਼ੈਤਾਨਿ ਵਹਾਮਾ ਵਾ ਮਿਨ ਕੁਲਿ ਅਈਨਿ ਲਾਮ ਇਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਓ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੀਓ ਖਾਸ ਦੇ ਰੋ ਵਾਸ ਦੇ ਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾਨ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਪਰਮਾਤੇ ਰਾਈ ਤੂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾ ਹੁਆ ਹਾਮਿਲੁਲ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਆਬੀ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ تعالی کو بیان کر دے نے میں نبی پاک نو ویکھیا رحمت کائنات نے حضرت حسین نو اپنے کندیاں تے جھکیے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ ہم انی احب ہوں ما احب اللہ سنیا میں حسین نال پیار کرنا ماں تو ہی حسین نال پیار کر 
अल्लाह को अल्लाह मैं भी हुसैन नल प्यार करना वा तू भी गदर ते हुसैन नल प्यार कर अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर ते हुसैन पाकों ने कायनात ते लोगो जिन्ना नल सिर्फ जमीन वाले प्यार नहीं करदे आसमान दे फरिश्ते भी मोहब्बतां करदे ने फरिश्ते ते अल्लाह दी कसम दूर दी गल है कायनात ते लोगो गदर ते हुसैन नल ते फरिश्तियां दा सरदार भी जिबरीले अमीन भी प्यार करदा है हदीस पाक सुनना मेरे तोडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मेरे पैगंबर हजरत ऐशा रदी अल्लाह खु तआला ने का दिखा रहे अंदर तशरीफ फरमा ले रहमत ए कायनात ने सलात व सलाम दे नवासे हजरत खसनो हुसैन खेल दे खेल दे हजरत ऐशा दे घर तशरीफ ले आए अपने नाना पाक दे अपनी नानी पाक दे घर दे अंदर तशरीफ ले आए मेरे पैगंबर ने शहजादियां नु आंदियां वेखिया ना रहमत ए कायनात ने करीब बुला लिया नबी पाक ने मोहब्बत दे नाल इना दी कुश्ती करवानी शुरू कर दी जिमें बच्चियां नु खुलाया जांदा है जिमें बच्चियां दे लाड ते नाज ते नखरे वेखे जांदे ने नबी पाक ने सलात व सलाम हसन व हुसैन दी कुश्ती करवांदे पहने ते बार-बार मेरे पैगंबर हजरत ए हसन नु मुखातिब करके कहंदे ने खुद या हसन खुद या हसन खुद या हसन हसन बेटा खुद हुसैन ने द्रोह पकड़ ले हसन बेटा हुसैन ने द्रोह पकड़ ले बार-बार मेरे पैगंबर खदर ते हुसैन दी सैड लेंदे हजरत ते खसम दी सैड लेंदे जांदे ने हजरत ते खसन नु कहंदे जांदे ने हजरत ते ऐशा रजी अल्लाह खु तआला लगा करीब बैठियां सारा मंदिर वेंदियां पियां ने ओए भाई मानो खया करया करो मां ऐशा दे बारे बकवास कर लगया मां ऐशा दे दिल जंदर खदर ते हुसैन दा बड़ा प्यार दे मां ऐशा दे दिल जंदर कदर ते कसम दी बड़ी मोहब्बत दे हजरत ऐशा ने वेखिया नबी पाक दा झुकाओ खदर ते हसन वाले हजरत ऐशा बोल पईया कहन लगियां सुनया हसन दी सैड लई जांदे दे हुसैन दा नाम क्यों नहीं जलेंदे मेरे पैगंबर फरमांदे ने ऐशा मैं कहंदा पया खुद या हसन आसमान तो जिबरी ला के कहता पे खुद या हुसैन खुद या हुसैन मैं खल्ला शेरी हसन नु देंदा पयावा ते जिबरील हुसैन नु खल्ला शेरी देंदा पया है ओ हुसैन ओने जिन्ना नल नबियां दा सरदार भी प्यार करदा है ते फरिश्तेयां दा सरदार भी प्यार करदे मैं क्यों ना प्यार करा ओना नवासियां ना नबी पाक दे नवासियां दे नाल आइए एक बड़ी प्यारी हदीस बड़ी मशहूर हदीस बाटे सामने रखना चाहना अदर ते याला बिन मुर्रा सब कह दे रजी अल्लाह तआला अन को बयान कर दे ने रहमत ए कायनात हबीब ए किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलात व सलाम एक दिन बाजार दे अंदर निकले ने मेरे पैगंबर दे नाल नबी पाक ने सहाबा ने आप किसे सहाबी दी दावत पे जा रहे ने और मदनपुरिया मैं अल्लाह दी कसम मैं मिंबर रसूल ते खड़ा बावजू खड़ा वा मैं ए हदीस जिदों भी पढ़ना मेरा ते इमाम तादा को जांदे मेरे दिल जंदर गदर ते हुसैन दी मोहब्बत और वद जांदी मेरे दिल जंदर हुसैन पाक दी मोहब्बत दा और अजाब पाओ जांदे अदर ते याला फरमों दे नबी पाक बाजार दे अंदर निकले ने रहमत ने कायनात चलदियां चलदियां अचानक नबी पाक दीयां नजरां अदर ते हुसैन पाक दे पईयां छोटे जे खदर ते हुसैन बच्चे गली दे अंदर खेल दे पै ने नबी पाक दीयां नजरां अदर ते हुसैन ते पईयां ने मेरे पैगंबर ने अपने कदमा नु तेज कर देता है जिन्हें बंदे नु को प्यारी चीज लब जांदी है जिन्हें बंदे नु को महबूब चीज लब जांदी है अदर दे हुसैन ने नबी पाक नु आंदियां वेखिया रहमत ए कायनात अली सलात व सलाम दे नवासे अगे लग के दौड़न लग गए जिन्हें बच्चे अपने मापेया नु नाद बखांदे ने जिन्हें बच्चे अपने मापेया नु नखरे बखांदे ने जिन्हें बच्चे अपने मापेया नु लाड बखांदे ने अड को खतीब होए ते अपने 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਦ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦ ਨਖਰੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਸਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇਦਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆ ਵੇਂਦੇ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਗੰਦਰ ਗਲੀ ਜੰਦਰ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਓਏ ਮਦਨ ਪੁਰੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਐ ਨਿਕਰ ਕੇ ਰਖਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਟ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਟ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਹੋਂਟ ਵਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਂਟ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਿਲਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘੋਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਆਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਅਖਬਲਾ ਮਨ ਅਖਬ ਆਹੁ ਸਈਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਦਨਪੁਰੇ ਦੀ ਕੁਬਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜਾਇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੋਜ਼
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਦ ਹੈ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਧੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਪੜੋ ਨਾ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹੇ ਨਬੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਪਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਗੋਦੇ ਨਬੀ ਚ ਪਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਾਗੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜਲਿਆ ਆਹਲ ਬੈਤ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਧੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਉਹ ਸਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾਜ ਕਰਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਸਬਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਬਰ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਧੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ ਨਵਾਬ ਜਨਤੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲਾ ਅਸਲੁਕਮ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਨ ਇਲਾ ਲ ਮਵਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਦੀਸਾਂ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਲੇ ਟੇ ਲੇ ਪੈ ਕੋ ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬੇ 
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر دی اللہ کو تان کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک دن غدر تے غسین نے کر کے چل دے پھر دینے دے آپ نے اپنے صحابہ نے مخاطب کی تا آپ فرما دن میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے کو جنتی وے کھڑا چاندے تے میرے غسین نو وے کھلوے جڑا کو دنیا تے جنتی وے کھڑا چاندے میرے حسین نو ایک لوے کو رضی اللہ کو تعالی رضی اللہ کو تعالی انکو حضرات نبی پاک دے لادان دندر پڑھن والے میرے پیغندر دے نازم جندر پڑھن والے نبی پاک دی گودی جندر پڑھن والے آپ دی محبت جندر پڑھن والے سان ساتھ کی جری آیا نا امیر معاویہ شاب کہہ دے رضی اللہ کو تعالی رضی اللہ بل بل رضی اللہ کو تعالی رضی اللہ کو دعا کرو جیتے لیٹے نے اللہ انہ دی قبر تے کرونا رحمت آندہ نزول فرمائے اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے خال المؤمنین کیا جاندہ ہے حضرت امیر معاویہ نو حضرت امیر معاویہ اس دنیا تو ریلت فرما گیا دے خلافت دے جناب حکومت یزید دے ہاتھ دے اندر آگئی ہے حضرت حسین پاک دی عمر ستونجا یا اٹھونجا سال ہے حضرت حسین رضی اللہ خطان ہونے یزید دی بیعت کرم تو انکار کر دیتا ہے مدینے دے اندر قیام پذیر نے مدینے دے حاکم ولید کہن لگے حسین یزید دے نام دی بیعت کر لے حضرت حسین رضی اللہ خطار کو فرمان لگے میں نے کوئی جو مولد دیتی جائے رات وقت ولید نے بلائے حضرت حسین اگلے دن مدینہ چھوڑ کر کے مکہ تل مکرمہ دے اندر چلے گئے لے اللہ کو اکب اللہ بیعت یزید تو انکار کر دیتا ہے دیتا ہے سیدنا خدرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نے مکہ تل مکرمہ جندر پہنچے نے سیر نگار تے تاریخ دان لکھ دینے چار مہینے دے قریب خدرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نے مکہ جندر قیام کیتا ہے ظل حاج داغ آت ہو گئے یہ طرف قوفے والے انہوں پتا چل گیا تے خدرت حسین نے بیت یسید تو انکار کر دیتا ہے تے مکہ تل مکرمہ جندر چلے گیا نے انہاں خات لکھ نے شروع کر دیتے نے حسین ساڑھے کڑا آجا ساڑھا امام کوئی نہیں اسی تنو اپنا امام بنا لیے تنو عزب دینا چاہنے آن تاریخ دان لکھ دینے کہ انہ بارہ خدار یا اٹھارہ خدار خط لکھے نے خدرت حسین رضی اللہ خطان کو روز لیکن خدرت حسین حل تک بھی مشورے دے اندر لے حضرت حسین رضی اللہ خطان خود نہیں گئے اپنے چچے دے بیٹے خدرت مسلم دے نکیل سا اب کیا دیو رضی اللہ کو تعالیٰ روانہ کر دیتا ہے چلے گئے نے جناب کوفے مل ادھر کائنات دے لوگو حضرت مسلم کوفے دے اندر پہنچے نے حضرت حسین دا جا کے پیغام دیتا ہے کہ میں قاسد بڑھ کے آیا ماں حضرت حسین دی طرف پہلے دن اٹھارہ خدار کوفیاں نے حضرت مسلم دے خاتتے حضرت حسین دی بیعت کی دیئے دو تین دن گزرے نے تقریباً تی خدار کوفی حضرت حضرت حسین دے نام دی غدرت مسلم بن اکیل دے خط بیعت پہ کر دینے ادھر اس وقت دے کوفے دے گورنن خدرت نمان بن بشیر صحابی رسول نے رضی اللہ خطان کو انہا نے خدرت حسین دی محبت دے اندر انہا تے سختی کوئی نہیں کی تھی مسلم بن اکیل نو کچھ نہیں کیا اوے بے ایمانو شرم کریا کرو صحاب رسول تے بکواس کر لگیاں صحاب محمد تے تب برا کر لگیاں ویکو حکومت خدرت نوان بن بشیر دیئے علاقے دے گورنر نے مسلم بن اکیل خدرت غسین دے قاسد دے سفیر بڑھ کے آئے نے خدرت غسین دے نام دی کوفیاں تو بیت لہ رہے نے حکومت دے ویچ حکومت بنا رہے نے لیکن نبی پاک دے صحابی دے دل دے اندر خدرت غسین دا اتنا پیار ہے خدرت غسین دے بارے یا مسلم بن اکیل دے بارے کو ایکشن لیا وہ سکتی کی دی نہیں ایک ہو وجہ او تھے ایک اہل بہت نل بغد رکھن والا بندہ انہیں یزید نو لکھ دیتا جی اے مسلم بن اکیل آئے کوفیو دے آتے بہت کر رہے نے تے کو سخت بندہ مقرر کرو نمان بن بشیر نرمی کر رہے اللہ دی قسم تاریخ تبری والا لکھ دے 
ਕਿ ਉਸ ਕੂਫੀ ਨੇ ਜਿਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਤਮਿਦ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਨਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਨਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਰਮੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲਾ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਹਬੀਬ ਕਿਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مزول کر دیتا گے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت انسان شکی انسان اہل بیت دا دشمن دل دے اندر اہل بیت دا بغض رکھن والا کوفے دا گورنر بن گئے کوفے دا حکمران بن گئے ادھر نال انہیں دھمکیاں لائیاں نے لا لے دیتے کوفیاں نو اللہ کو اکبر لا تے لا لے جندرا کے دھمکیاں تو ڈر کے انہاں وفادا ਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਰੀਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਤਨੇ ਫਿਤਨੇ ਕੂਫੇ ਦਿਨ ਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋ ਕੂਫੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾਨ ਕੋ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੰਦਰ ਮਲਵਸ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋ ਕੂਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੰਦਰ ਮਲਵਸ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋ ਕੂਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋ ਕੂਫੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨੀਚਿਓਂ ਮੁਸੱਲਾ ਖੈਂਚਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਹ ਦਰ ਕਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕੂਫੇ ਆ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸਾਦਗਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਤ ਮੰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੀਆਂ ਅਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਕੀਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਨੇ ਅਖਲ ਬੈਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਏ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਗਸਤੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਖਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਜਾਣ ਸਕੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਲਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਸਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਧਰ 8 ਜ਼ੁਲਹਾਜੇ 68 ਗਿਜਰੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੌ ਜ਼ੁਲਹਾਜ ਨੂੰ 60 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਏ ਤੇ 8 ਗਿਜਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਜ਼ੁਲਹਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਸਹਾਬਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਇਥੋਂ ਜਾ ਨਾ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੂਫੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੂਫੀ ਲਾ ਯੂਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰੋ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿ
ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਦਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਖਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਐ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੂਫੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلات والسلام دے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نال کوفے والے چل دے جا رہے نے تے نال لوکاں کولو کوفے دے حالات معلوم کر دے جا رہے نے اس دوران چل دیاں چل دیاں رستے دے اندر ایک بڑا مشہور شاعر اللہ کو اکبر جڑا اہل بیت نال محبت کرن والا حضرت حسین نو رستے دے اندر ملیا حضرت حسین کہن لگے سناؤ کوفیاں دے حالات کیویں دے ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਮਰੇ ਕੂਫੇ ਨਾ ਡਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਉਹਨੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਲਾ ਖੋ ਗਾਲੀ ਬੁਨਾਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਨਾਸ ਇਲਾ ਯਾਲਮੂਨ ਆਖਰ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਯਕ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ ਐਨ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇ ਜਨਾਬ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਇਧਰ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਬਲਕਿ ਸੀਰਤ ਨੇ ਗਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤਰੀਖ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਏ ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਯਕ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਸੇ ਨਡਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਰੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾਨੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੈਮੇ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਰੀ ਦਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਅੰਤਕਾਦੀ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਤਰਫ ਰਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਹੋਰ ਨੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਤ 
ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਤੇ ਖਦਰ ਤੇ ਖੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਖੋ ਤਾਲਾ ਨ ਕੋ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪ ਦੀਤਾ ਖੋ ਗਏ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਦਾ ਜਾਇਆ ਵਾਂ ਕਿਦਾ ਭੇਟਾ ਵਾਂ ਕਿਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਅਹਲੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕੋ ਪਵਾਲੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾ ਕਰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਰੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣ ਕੈਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ 72 ਪਿਆਸੋਂ ਕਹੇ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣ ਕੈਸੀ ये गए मेज़बानी बहत्तर प्यासों का है बंद पानी नहरे फुराती पे पहरे लगे हैं मैं कौसर का वारिस बनाया गया हूं अब बाबा अली मेरा मां फातिमा है मैं भाई हसन का ओ नाना खैर वरा है मेरे ऊप वालो मरातब तो समझो मैं इमाम में मुकद्दस बनाया गया हूं अल्लाह को अकबर ला कदर ते हुसैन कहंदे ने ओ जालिम आपे बुला के ते आपे लड़न वास्ते आ गए जे आपे बुला के ते आपे ही ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਖਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਐਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਖੈਮੇ ਨਸਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨਸਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਉਮਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਤਾਰ ਦੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾਵਾਂ ਇਧਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਗ ਬੇ ਯਾਰੋ ਘਰ ਨਾਬ ਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੂਫੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨੈਨਵਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਖੁਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਤਹਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਖੁਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਨਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਕੀ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤਹਾਰਤ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੈਨਵਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਖਰੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾ ਨੂੰ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਓਏ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਬਿਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਬਿਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਤਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕ ਨਹੀਂ ਸਲਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਬੀ ਹਦਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਏ ਕਿਉਂ ਪਰੋਂਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਾਇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ ਓਏ ਉਹ ਪੈਗੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਦੀਸ ਪਾਕ ਯਾਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਉਮਰ ਸੱਜ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬੇਟਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਜੀਦਾ ਫਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਸ਼ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀਏ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਪੈਗੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਮਦਨਪੁਰੀ ਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐ ਨਿਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਆ ਮੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਲਿਆ ਖਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਨਹਿਰੇ ਪਰਾਪ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਲ ਹਾਕਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਯਾਦ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਦਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਉਮਰ ਸੱਜ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹ ਵਲ ਮੁਸਲਮ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੱਜੀ ਦਾ ਫਾਤਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਆਪ ਪਰਮੰਦ ਨੇ ਬੇਟੀ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ ਜੰਦਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨ ਖੇੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਧੁੱਪ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਆਪਣੇ 72 ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਪ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਸ ਕਸੂਰ ਇਤਨਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਈ ਬਨੇ ਸਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਸੁਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੱਕੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਜ
ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇਵੇਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਜ਼ਾ ਫਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਟਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨੋਚਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਲਈ ਸਮਿਨਾ ਮਨ ਜ਼ਾਰਾ ਬਲ ਖੁਦੂਦਾ ਵ ਸ਼ਕਲ ਜਯੂਬਾ ਵ ਦਾਬਿਦਾ ਵਲ ਜਾਹਲੀਆ ਅੱਲਾ ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਿਟਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦਾ ਜਾਂ ਹਾ ਦੌਰੇ ਜਖਲੀਅਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਬਰੀਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਤ ਹੁਮ ਮੁਸੀਬਾ ਕਾਲੂ ਇਨਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜੂਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਲਾ ਖਸਬਰ ਕਨਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਐਨ ਕਰਕੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ حضرت حسین دے چاچے دے بیٹے شہید کیتے گئے حضرت حسین دے بھائی شہید کیتے گئے اپنے بھتیجے شہید کیتے گئے حضرت حسین دے بیٹے شہید کیتے گئے اور طریقہ لکھتے نے جدوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن دا لاشا لیا کر کے اہل خیمے دے سامنے علی اکبر دے لاشے دے قریب لٹائے تے خیمے ਨਵਾਹਲ ਬੈਤ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਲਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਲਾ ਤੇ ਗਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਰ ਨਿਆ ਲਬਈਤੀ ਸਬਰ ਨਿਆ ਇਬਨ ਅਮੂਮਤੀ اے میرے اخلے بیت صبر کرو اے میرے چاچیاں دی اولاد صبر کرو انج کہہ لو حضرت حسین اپنے گھر والیاں نو کہندے پے نے منیے رب دی رضا بس جان دا خدا ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਗੋਵਣੇ ਨਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਗੋਵਣੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਪੈ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਪੈ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਗੋਵਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੱਲ ਕੀ ਗੋਵਣੇ ਹੋੜਾ ਓ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ ਹੋੜਾ ਓ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਗੋਵਣੇ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਤ ਹੁਮ ਮੁਸੀਬਾ ਕਾਲੂ ਇਨਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜੂਨ 
حضرت غسین رضی اللہ خطانوں نے خود بھی صبر کیتے جوان پتر ٹور گینے جوان پرا ٹور گینے جوان پتیجے ٹور گینے اٹھونجا سال دی عمر دی اندر جوان پرامان دی جدائی بندے نو توڑ کر کے رکھ دین دیئے اٹھونجا ستونجا سال دی عمر دی اندر جوان پتر ٹوٹ جان ٹور جان تے باپ دا لک ٹوٹ جان دا ہے اینڈ سامنے پتی جیان دے لاشے پہنے ویران دے لاشے پہنے اللہ بیٹیان دے لاشے پہوئے نے تے ایسے دوران ایک ظالم نے وار کی تے حضرت خسم دے بیٹے حضرت عبداللہ کے بڑے نے ان اپنے چاچے دا دفاع کی تے تے بازو کٹ گیا ہے ہاتھ کٹ گیا ہے تے حضرت حسین نے اگے بڑھ کے اپنے پتی جنو سینے لگا لیا سبر دی تلقین کر دینے تے فرمان دینے فرمان دینے میں نو امید ہے اسی انشاءاللہ بہت جلدی اپنے نیک آباؤ اجداب دنال مل جاؤ گے حضرت عبداللہ بن حسن بھی جام میں شہادت نوز کر جام دینے علی اکبر بھی ٹھر گے قاسم دن حسن بھی ٹھر گے اللہ کو اکبرلہ دی ہیں جو چھوٹا جی اب بچہ جنو علی اسگر کے آ جام دائے پیاس دنال بلک دا پہ آئے حضرت غسین نے پکڑی ہے اے نا کوبیوں دے سامنے کی دا فرمان لگے اے کوبیوں بد بخت تو آڈیاں نرنگا کو دشمنیاں ہون گیاں اس مسوم دا کی قصور ہے اے دواز دے تے پانی دے چھڑو اے دشمن جڈا مردی کمینہ ہوئے بچیاں تے ترز کھا جاندہ ہے دشمن جڈا مردی کمینہ ہوئے عورتاں تے ترز کھا جاندہ ہے لیکن خسین پاک دا دشمن ایٹا کمینہ اے نا پانی دے ہم دے بجائے ایک بات بخت نے اینڈ تیر ماری ہیں دے غدر دے علی اسگر دے حلق دے اندر آکے لگی ہے اور بیٹیاں والے بیٹھے ہو چھے مگینے آندہ بیٹا پیاسا پانی منگی ہا جائے تے جواب دے اندر تیر لگے آکے گلے دے اندر او تیر بیٹے دے گلے دے نہیں لگ دا باپ دے گلے جے دے آکے لگ دا جے اللہ حضرت حسین نے انکر کے بیٹے دے گلے دن رو تیر نکالی ہے چھوٹی جی قبر کٹ کے اپنے چھے مہینے ہیں دے بچے نو دفر کر دیتا ہے اللہ خو اکبر پہ آسمان والمو کر کے کم نے مالکہ میری آخری جمع پونجی بھی تیرے رستے دندر قربان ہو گئی ہے اللہ کو اکبرلہ حضرت حسین ہے نکر کے لڑ دے لڑ دے زخمہ دنر چور ہو کر کے اللہ کو اکبرلہ اور لوگو جسم دے زخم تے برداست ہو جان دینے پر دل دے زخم برداست نہیں جے ہن دے ایک تے جناب پتر جوان شہید ہو گئے بیٹے جوان شہید ہو گئے پتیجے جوان شہید ہو گئے پائی جوان شہید ہو گئے تے دوسرا جسم زخمی زخمی ہے جسم زخمی تے دلوی زخمی حضرت حسین زخمی زخمی زمین تے ڈگ پہن دینے تے اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دینے اور سنو حضرت حسین المحبت کرنوا لیو اپنے بیٹے شہید کروا کے اپنے پتی جیتے پائی شہید کروا کے حسین پاک آپ زخمہ دل چور ہو کر کے پتا کی کہن دینے سبرنا لا قضائی کا یا ربی لا الہ سوا کا اللہ میرا علی اکبر ٹھر گیا اللہ میرا علی اسگر ٹھر گیا اللہ میرا عبداللہ بن حسن ٹھر گیا اللہ میرا قاسم بن حسن ٹھر گیا اللہ میرے عومت محمد شہید ہو گئے اللہ میرے جوان پر آٹھ ٹھر گئے اللہ میرے جوان پتر ٹھر گئے اللہ میں آپ بھی زخمہ دل چورا لیکن مالکہ نے اس غالت دے اندر بھی کہیں تھا پیان سبرن علا قضائی کا اللہ میں تیرے فیصلیاں تیرا زیاں اللہ میں تیرے فیصلیاں تیرا زیاں مالکہ میں تیرے فیصلیاں تیرا زیاں تے مالکہ تیرے محمد دا نواسا زخمی غالت دے اندر پتر بیٹے شہید کروا کے بھی کہن دے یا اللہ تیرے تو علاوہ میں کسے نو مبود نہیں منیا تیرے تو علاوہ کسے نو مبود منیا نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت حسین پاک دی محبت شرف نہیں 
ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ حضرت حسین پاگ دی محبت صرف اے نہیں کہ کالا لباس پا لیا جائے حضرت حسین پاگ دی محبت صرف اے نہیں کہ سبیلا لگا لیا جان حضرت حسین دی محبت اے وے کہ بندہ کٹ دے کٹ جائے لیکن رب تو علاوہ کسے دے در تے چکے حسینی او ہوئیے جڑا ایک در دا پجاری ہے حسینی کون ہے جڑا ایک در دا جڑا در در دا پجاری ہے حسینی ہو سکدا نہیں اللہ بڑے ظلم کمائے ظالمہ حضرت حسین پاک نوی شہید کر دیتا گیا تاڑ سر الگ کر دیتا گیا اور بدبخت میرے حسین پاک دا سر ان کر کے جدو ابن زیاد دے دربار دے اندر لے آندا گیا تو جو کرنا حبیب ابتی آ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جس پشانی نو چومن دے رہے جس ہون ٹانتے میرے پیغمبر بہت سے دن دے رہے این کر کے ایک تھال دے اندر سیدنا غدر تے غسین دا سر پہ آئے تے بد بخت دنیا دا بد ترین تے لانتی انسان ابن زیاد انہیں خات دے اندر چھڑی پکڑی ہوئی ہے تے غدر تے غسین دے خونٹا تے چھڑی مہار کے کہن دے ایسے خسن دا لوگ بڑا ناد کر دے سن ایسے خسن دے نا لوگ پیار کر دے سن تے قریب ہی ایک نبی پاک دا زیابی کڑا کہن دا بد بختا جنہ خونٹا تے تو چھڑیاں مار دا پہ انہ خونٹا تے محمد پاک بو سے دن دے رہنے اللہ کو اکباللہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین دے گستاخ دا انجام کی کیتے ایک ہوئی بنے زیاد جدو انہوں قتل کیتا گیا ادا سارے جے کر کے مسجد دے اندر پہ آئے تے لوگ وے کھڑواس دے آئے نے تے اسے دوران شور ہو گیا ہو آگیا ہو آگیا وے دیاں وے دیاں کے بڑا سارا ساپ پائے اللہ کو اکباللہ نے آ کر کے جناب اس بد بخت دے نتنیاں دے اندر داخل ہوئے تے جناب بار نکل ہے تین مرتبہ انجوئے اللہ کو اکباللہ تے اللہ تعالی نے قیامت تا کان والے لوگاں نوے پیغام دیتے جڑا خسین دا گستا آخے انہوں دنیا تے بھی انجی لوگ تسلیل کر دے رہن گے لوگاں دے سامنے نشانے عبرت بن جائے گا بلکہ میں سیرف دی کتاب دے اندر پڑے ایک بد بخت دوڑ کر کے آکے لگیا مبارک کوئی حسین قتل ہو گئے اللہ انہیں گل کی تیئے اللہ تعالی نے نالی دی اکھان دی بنائی ختم کر دی تیئے اللہ کو اکباللہ حضرت حسین دا دشمن کال بھی زلیل سیم تے آج بھی زلیل سی حضرت حسین دے قتل دے اندر جیڑا بھی ملوث ہو پاوے کوفی ہوئے تے پاوے ابن زیاد ہوئے تے پاوے شمر ہوئے تے پاوے عمر بن سعاد ہوئے تے پاوے یزید ہوئے اللہ کو اکباللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جیڑا بھی حضرت حسین دے قتل دے اندر ملوث ہے یا حضرت حسین دی شہادت دے خوش ہوئے یا معاونت کیتے ہیں وہ دیتے اللہ دی ویلانت اللہ دی رسول دی ویلانت ساری کائنات دے لوگاں دی وی اللہ نہ تے اللہ کو اکباللہ حضرت حسین رضی اللہ خطانو دی در شہادت ہو گئی ہے اللہ کو اکباللہ کائنات دے لوگ ادھر خبران مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئی ہیں نبی پاک دی زوجہ مطرمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ خطالہ انخا انہ تک خبران پہنچی ہیں نا اینے کر کے زور دی چیخ ماری ہے تے بے ہوش ہو جان دیا نے ہوش دے اندر آئیاں دے پتہ لگے حضرت حسین و شہید کر دیتا گیا ہے یہ ہاتھ چوکے کہندے نے اللہ انہاں لوگاں دے کار آگنل پار دے جنہاں تیرے نبی دے نواز سے حسین شہید کیتا ہے اللہ کو اکباللہ یہ غدر تے ام سلمہ فرما دیا نے میں اپنے کنہ نل سنے آئے غدر تے حسین دی شہادت تے جن بھی رون دے نظران دے سن اللہ کو اکباللہ کائنات دے لوگ قرآن تے کندہ پہ کل لا اسالکم علیہ ہی عجرن اللہ المودت فی القربا فرمایا اللہ نبی پاک نے اپنے پیغمبر کو اعلان فرمایا فرمایا سونے ہاں اپنی امت دے لوگ انہوں کیا دیو میں پاڑے پڑوں کسے چیزہ تقاضہ نہیں کردا بس یہ کوئی تقاضہ ہے کہ میری اہل بیت نل پیار کرنا میرے قریبی نل پیار کرنا وہ کڑے بد نصیب نے جنہ نے غدرت غسین نو رولائے وہ کنے بد بخد نے جنہ غدرت غسین نو ستائے وہ کتنے بد نصیب نے جنہ 
ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਏ ਹਾਲਾਂਏ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਨਾ ਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹ ਯੁਜ਼ਿਹੀ ਬਾਲਕੁਮ ਰਜਸ ਅਹਲਲ ਬੈਤੀ ਵਾਯੁਤਗੀਰਾਕੁਮ ਤਤਗੀ اے پاک کرانا حضرت حسین دا میرے پیغمبر دا کرانا پاک کرانا تے جڑا حضرت حسین نال پیار کر دے اللہ دی قسم نبی پاک نے او دے واسطے دعا کیتی اللہ تو او دے نال پیار کر جڑا حسین نال بغض رکھدا اے اللہ نبی پاک او دے تو نفرت کر دے نہ حضرت حسین نال بغض رکھ دے اللہ کو اکبر اللہ پیار کیجئے حضرت حسین نال اونج کیجئے جویں کرم دا حق اے ساڈے کپڑیاں دے اندر حضرت ਸੈਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਧਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਧਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਧਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਧਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਦਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਦਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹਦਰ ਤੇ ਕਾਸਮ ਬਿਨ ਹਸਨ ਹਦਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹਸਨ ਹਦਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚੱਚੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਖਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਖੈਮੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਏ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਸੀਆ ਖਾਨ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦਵਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਨਾ ਐਸਾ ਐਸਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਪੜੇ ਜਨਾਬ ਬਰਖਨਾਪ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਹਰ ਖਵਾ ਕੇ ਅਕਰ ਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੇਪਰਦਗੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬੇ ਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਆਈਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਜੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਜੀਏ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲਾ ਅਸਵਾਨੁਕਮ ਅਲੈਹੀਆਂ ਜਰਨ ਇਲਲ ਮਵਦਤ ਬਿਲ ਕੁਰਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਹਿ ਦੀਜੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਤਕਾਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਬੁਗਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਆਖਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰਬਿਲਾ